Oi, gente, tudo bem? Deixa eu colocar aqui meu negócio, que eu vou mexer com trigo e suja tudo a minha roupa. É, hoje decidi gravar uma receitinha pra vocês, na verdade eu ia fazer aqui em casa, porque hoje lança mais um episódio de uma série que eu e o Xande estamos assistindo, e daí eu gosto de comer alguma coisa, fazer alguma coisinha pra gente comer. Então pensei em compartilhar com vocês, porque eu sei que muita gente... É acostumado na sexta-feira aí fazer um lanche, comer uma pizza ou pedir em casa E muita gente não está assim segura, né? Não se sente segura em pedir um delivery Então vou te mostrar hoje a nossa noite de pizza Eu vou fazer a massa caseira em casa, né? Com força e coragem Essa receita é uma receita bem legal Eu peguei da Marcela, eu acho Ela é irmã da Ju do canal dos caçadores e daí decidi fazer a receita dela, vou te mostrar, vamos lá. Eu vou começar com o fermento, vou usar 5 gramas de fermento seco. Mas se você quiser usar o fresco, também dá, daí é só a medida do fresco, né, que eu acho que é o triplo. Se é 5 de seco, é 15 de fresco, mas daí você confere aí alguma tabelinha na internet quanto é, que é a alteração. Vou colocar também uma colher de açúcar junto com o fermento. Porque o açúcar e fermenta combinam. Vou misturar aqui os dois. Agora eu vou colocar um ovo. Manteiga ou margarina, que são duas colheres. E o óleo. Tô usando óleo de soja e é uma colher. Depois disso a gente vai acrescentar o leite, que é uma xícara. E uma coisa importante do leite é você colocar em temperatura ambiente, tá? Deixar em temperatura ambiente. Pra ele não ir gelado junto com o fermento e as outro, os outros ingredientes. E agora eu vou começar a colocar a farinha. São 500 gramas, de 450 a 500 gramas de farinha, que dá exatamente 3 xícaras e meia. Cada xícara tem 150 gramas, então é 3 xícaras e no máximo 3 xícaras e meia. Vou colocar um pouco aqui de trigo, vou mexer. E a gente vai colocando assim o trigo aos poucos e mexendo. Limpei bem a minha bancada, vou colocar um pouquinho de trigo aqui em cima, ó. E a minha massa já tá assim no momento que eu tenho que começar a amassar. Então, eu vou trazer minha massa aqui pra bancada. Vou acrescentando o restinho do meu trigo. Com esse, com esse daqui, eu acabei de acrescentar as três xícaras. Ainda posso colocar mais meia. Mas é só mesmo se precisar. Às vezes a gente sente assim na mão que a massa já tá desgrudando e que ela não precisa de mais trigo. E agora a gente começa a misturar o restante do trigo e já ir dando uma sovadinha. Bom, e agora você coloca um timer aí no relógio e fica uns 10 minutinhos sovando essa massa pra ficar uma massa bem bonita. E sovar é algo simples, você estica e volta, estica e volta, estica e volta. Um ótimo exercício pro nosso tchauzinho aqui do braço, né? Então, ó, vai puxando o trigo, vai sovando a massa, 10 minutinhos, tá? Sete minutos sovando a minha massa, ó. Ela não gruda na mão, solta completamente, tá ficando bem lisinha. Agora eu vou colocar ela aqui, ó, dentro de uma, da vasilha que ela já tava. Coloco um paninho em cima dela e deixo ela descansar por uns 40 minutos. Eu tenho um sol que pega aqui na minha cozinha, eu vou deixar ela ali no solzinho, crescendo por 40 minutos. Gente, uma boa pizza merece uma boa, é, um bom molho de tomate, né? Eu vou fazer um molho de tomate simples aqui, ó. Uma cebolinha, tô fritando com banha de porco, tá? E daí eu tenho esse 
esse tomate pelado assim, ó, que é bem gostoso, eu coloco tudo no liquidificador e bato, ó. E daí depois da cebola já douradinha, eu coloco aqui e acrescento mais uns temperinhos pra dar gosto. Então um pouco de orégano, um pouco de chimichurri, provo sal, porque esse tomate pelado não vai sal. Então coloco um pouquinho de sal, uma pimentinha do reino, assim, pra ficar bem gostoso. Agora eu vou deixar esse molho ferver, né, pra apurar bem. E, gente, ele não, eu não coloco fora o restante, tá? Eu coloco num potinho, vai pra geladeira. Conforme eu vou fazendo comida essa semana, eu vou utilizando. Se você tiver tempero fresco, então salsinha, cebolinha, manjericão, pode colocar, tá? Deixa ferver um pouco, depois de ferver você coloca esse tempero fresco. O molho está pronto, a minha máquina tá batendo de fundo, vocês sabem que aqui é vida normal, então é assim mesmo, né, ó, molho pronto. Aqui eu já piquei as coisas que eu vou fazer na pizza, tomate, alho poró, cebola roxa, calabresa, eu vou fazer uma de calabresa e acho que eu vou fazer uma de marguerita. Aqui tem orégano e queijo. Vamos ver nossa massa? Acho que cresceu. Ó, oh, que coisa mais linda! Cresceu muito, gente! Que linda! Bom, já higienizei aqui a bancada de novo, limpei bem. Agora não precisa sovar, tá? A gente só vai realmente partir ela e colocar ela na forma. Gente, pra untar as minhas formas, eu sempre uso óleo e papel toalha. Daí a gente não precisa sujar aquele pincel... E também não precisa sujar a mão, ó. Só o papel toalha. E eu não vou enfarinhar, tá? Só vou colocar o óleo mesmo. Ó. Ai, gente, que massa linda! Tô feliz da vida. Vou pegar um pedaço aqui da minha massa. Colocar uma farinha aqui na bancadinha. Eu já limpei bem a bancada, né? Falei pra vocês, ó. Massa em cima aqui da bancada enfarinhada. E pau de macarrão. Agora é abrir, você pode deixar bem fina, mais grossa, o que você quiser, tá? E, gente, quem faz uma massa que vai fermento biológico e dá certo, sabe a nossa alegria, entendeu? Ah, só, eu, eu uso fermento biológico direto em várias receitas, mas cada receita que eu faço que dá certo, menina, eu fico numa alegria. Vocês não têm noção, porque fermento biológico, ele não é tão fácil assim, né, pra usar. Mas, gente, é um negócio de teste, sabe? Você vai fazendo, você vai testando, você vai ficando feliz da vida. E assim, nessa época de quarentena, é uma época pra gente testar receitas, né? Ó. É, fiz um super círculo. Agora eu vou colocar aqui, ó, na minha forma. Eu vou colocar essa na redonda, tá? Bom, e agora é só o que? Rechear, né? Vou começar colocando aqui, ó, o molho de tomate. Eu acho que essa redonda aqui eu vou fazer de marguerita. Então, queijo, tomate, manjericão. E daí a quadrada eu faço de calabresa. Acho que eu vou colocar o alho poró também na marguerita. Não vai mais ser marguerita, né? <risos>
Eu já lavei minha louça, porque eu sou assim, sujei, lavei, não consigo deixar nada sujo. Então, já lavei toda a louça que eu sujei, já limpei minha mesa tudo de novo. Aqui faltou um pouquinho de queijo, pedi pro marido passar e comprar agora que ele está saindo do trabalho. E daí só falta eu colocar o orégano. Ele não sabe que eu tô fazendo pizza, sei que ele vai ficar super feliz, porque ele ama. E, gente, a massa, ela continua crescendo, mesmo depois que você colocou na forma. Ah, eu acho que a minha massa deu muito certo. Tô muito feliz. A primeira pizza acabou de sair do forno, ficou 15 minutinhos, eu vi que ela tava boa pelo queijo já bem derretido e a massa, tá vendo a cor da massa aqui, ó, já tá cor de pãozinho assado e essa massa é uma massa bem parecida com a massa de pão, né, então eu já sabia que tava pronto, vou deixar dar uma esfriadinha, coloquei a segunda no forno já. É claro que a gente não vai comer duas pizzas desse tamanho hoje, mas eu já vou deixar as duas assadas, já vou deixar picadinho dentro de um pote, eu deixo na geladeira e a gente vai, a gente come amanhã o restante, amanhã à noite, amanhã à tarde, até no café da manhã fica bom pizza, né? E é isso, daqui a pouco eu vou partir, vou mostrar pra vocês, mas o cheiro tá maravilhoso e a massa tá maravilhosa. Da vontade de fazer, sabe do que? De carne moída. Sabe quando a mãe da gente fazia aquela pizza gordinha de carne moída, numa forma assim, retangular? Me deu vontade. Hum, meu Deus. A gente vai comer na sala, que é o lugar que a gente sempre come. Fiz suquinho de uva. E daí aqui botei alguns molhos. Eu acho que ela tá tão boa que nem precisa do molho. Mas, gente, minha massa ficou bonita, hein? Dá Olha mais. essa massa. Vale um joinha. Vale um joinha, o que a gente tá falando. Então já deixa se eu gostei. Vamos provar agora. Vai. Hum, que coisa mais linda. Hum. 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 Muito, Muito bom, Brasil. Gente, banho tomado, só vim te repetir mais uma vez que ficou muito gostosa aquela pizza, gente, que massa deliciosa, que massa deliciosa, deu uma pizza retangular, vocês viram em uma redonda, a gente comeu metade da, da retangular e duas fatias só da redonda, só pra provar mesmo, porque a gente tava bem cheio, mas eu queria provar o recheio e ficou muito bom com alho poró. Daí eu já cortei toda, já coloquei nos potinhos na geladeira, amanhã a gente vai levar de lanche pro trabalho, a gente vai comer café da tarde, bem gostoso. Espero que vocês tenham gostado da receita, que tenha te inspirado aí a fazer, é bom às vezes a gente testar alguma coisa nova. Eu tô amando fazer coisas com fermento biológico, fazer receitas assim de pão, de, desse tipo de coisa, tô amando mesmo me arriscar nisso. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei e também se inscrever no canal se você não é inscrito, porque abril vai ter vídeo todo dia. Um beijo, Deus abençoe, tchau!